മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടിയുടെ പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിച്ചുപൊടിയാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ടൈറ്റാനിയം അഴിമതിക്ക് പിന്നാലെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറുകയാണ് ടൈറ്റാനിയം അഴിമതിയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുൻ വ്യവസായ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്നിവരാണ് ആരോപണ വിധേയർ പാലാരിവട്ടം നിർമ്മാണ അഴിമതിയുടെ വ്യാപ്തി ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണ അഴിമതികളിലൊന്നാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയും ആയിരുന്ന വേളയിലാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചെടുക്കൽ അനിവാര്യമാക്കിയ ഈ നിർമ്മാണം പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയിൽ എൺപത് കോടിയുടെ അഴിമതി അരങ്ങേറിയപ്പോഴും ഇതേ ഭരണ നേതൃത്വം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ റോളിലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ടൈറ്റാനിയം കേസ് ഏത് അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞതും പാലാരിവട്ടം പൊളിച്ചു പണിയാനുള്ള തീരുമാനം പുറത്തു വന്നപ്പോഴും സമാന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതും എന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുതയും മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാലമാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു കളയാൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ധൃതി പിടിച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അറുപത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ടൈറ്റാനിയം വളപ്പിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം നേരിട്ട നഷ്ടം നൂറ്റിയൊന്ന് കോടി രൂപയുടേതാണ് പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത് പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന വിജിലൻസ് ഇതിനകം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെയും തുറച്ചു നോക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ മറവിൽ നടന്നത് ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന ചൊല്ല് അനർത്ഥമാക്കിയ അഴിമതിയുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കഥയാണ് നാല് പ്രധാന കരാറുകാരെ ഭരണ നേതൃത്വവും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ആസൂത്രിതമായി ഒഴിവാക്കിയാണ് ആർ ഡി എസ് പ്രൊജക്ട്സിന് കരാർ നൽകിയത് പിന്നാലെ പൊതു ഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ വിചിത്ര വ്യവസ്ഥകളോടെ അനധികൃതമായ കരാറുകാരന് മുൻകൂർ പണവും അനുവദിച്ചു ആ പണം എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയതിന് പ്രതിഫലമായി കരാറുകാരന്റെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പാലാരുവട്ടം മേൽപ്പാലം പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു പാലം രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും കരാറുകാരന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നു അവർ ഏർപ്പാടാക്കിയ ബംഗളൂരു കമ്പനി പാലം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാൻ പോലും കിറ്റ്കോ തയ്യാറാക്കിയില്ല നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലൊന്നും പരിശോധന മേൽനോട്ടമോ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ച ബില്ലുകൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ പണം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണ നേതൃത്വത്തെയും കരാറുകാരനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീർത്ത അഴിമതിയുടെ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ ഒഴുകിയ കോടികൾക്കൊപ്പം ഒലിച്ചു പോയത് നൂറു വർഷം നിൽക്കേണ്ട പാലത്തിന്റെ ആയുസ്സുമായിരുന്നു